கொஸ்டின் ஆன்சர் இந்த படம் பத்தி சதீஷ் கிட்ட யாராவது கேட்கணும்னு விருப்பப்படுறவங்க இந்த டீம் கிட்ட யாராவது அடுத்து நாம் பேச அழைக்கிறோம் அனைத்து உதடுகளுக்கும் தெரிந்த ஒரே சர்வதேச மொழி சிரிப்பு சிரிப்பு என்பது ஒரு கலை பறவைக்கு அழகு சிறகு நமக்கு அழகு சிரிப்பு தன் உடல் மொழியாலும் உள்ள நகைச்சுவையாலும் மனித உணர்வுகளை தனது நகைச்சுவையால் அள்ளி தெளித்து பரிமாறி கொடுத்து பார்வையாளர்களை குஷிப்படுத்துபவர் இவர் மெரினா மான் கராத்தே எதிர்நீச்சல் ரெமோ கத்தி தங்க தங்க மகன் வேலைக்காரன் டெடி என்று காமெடி பாத்திரங்களில் வந்தவர் நாய் சேகரில் கதை நாயகனாக உயர்ந்தார் வித்தைக்காரனில் இரட்டை வேடங்கள் கதை நாயகனாக தொடரும் தி மேஜிக் மேன் சதீஷ் அவர்களை உங்கள் முன் பேச அழைக்கிறோம் தேங்க்யூகா நன்றி நன்றி சொல்றது அதான் சார் சொன்ன மாதிரி நன்றி சொல்றத ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிடுறேன் நிறைய பேருக்கு சொல்லணும் ஃபர்ஸ்ட் மீடியா உங்களுக்கு நன்றி சொல்றேன் ஏன்னா இந்த படத்துக்காக மட்டும் இல்லை நாய்சேகர் அது ரிலீஸ் ஆன டைம்ல கிடைச்ச நல்ல ரிவ்யூஸ் தான் அந்த படத்துக்கு வந்து நிறைய ஃபேமிலி அண்டு குழந்தைங்களை கொண்டு வந்து சேர்த்து ஒரு நல்ல சக்சஸ் படமா எங்களுக்கு அந்த டைம்ல கொடுத்தது ஸோ அதோட சக்சஸ்னால தான் அடுத்த படம் அதே கம்பெனி ஏஜிஎஸ்ல காஞ்சூரிங் கண்ணப்பன் பண்ணோம் ஸோ அதுக்கும் நீங்க கொடுத்த நல்ல ரிவ்யூஸ் தான் நிறைய ஒரு இதுவா இருந்தது தேட்டருக்கு வர வைக்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய பிளஸ் இருந்தது அப்கோர்ஸ் அந்த படம் நல்ல தேட்டர்கள் ஷேர் பண்ணிச்சு நெட்ஃபிளிக்ஸா இருக்கட்டும் அண்ட் சேட்டலைட் எல்லாமே ரொம்ப நல்ல இதுக்கு போச்சு ரொம்ப ஹாப்பி அவங்க எல்லாருமே அந்த ஹாப்பிக்கு காரணம் நீங்க கொடுத்த அந்த ரிவ்யூஸ் தான் ஸோ உங்களுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி மீடியாவுக்கு உங்களுக்கு அண்ட் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கும் இதுல ஒரு நன்றியை சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா அவங்க எல்லாம் வந்து தேட்டர்ல ஹீரோ யாரு அப்படின்லாம் கவலைப்படாம வந்து பார்த்ததுதான் கதை நல்லா இருந்ததுன்னா யாரா இருந்தாலும் பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்த ரெண்டு படங்கள் அந்த படம் ஸோ அதனால தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கும் அவர்கள் ரசனைக்கும் நான் இங்கே நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அண்டு மிக முக்கியமாக இப்போ இந்த படத்து விஷயம் மட்டும் இல்லை பொதுவாகவே இன்னொரு முக்கியமான நன்றி சொல்ல வேண்டிய இடம் வந்து தளபதி விஜய் சாருக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறேன் ஏன்னா இந்த படம் வந்து செக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அவர் கையில் இருந்து தான் வாங்கினதே நாங்கள் டைரக்டருக்கு அந்த செக்கு அவர் கையில் தான் வாங்கணும் ஸோ அப்படி எங்களுக்கு தொடங்கி வச்சாரு அண்டு அவர்கிட்ட வந்து நான் இப்போ ஒரு இந்த இந்த கட்சி பேர் அனௌன்ஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி நாள் என்ன கூப்பிட்டுருந்தாரு ஸ்பாட்டுக்கு சொல்லி போயிருந்தேன் அப்ப போனப்ப அவர் சொன்ன ஃபர்ஸ்ட் வார்த்தை அது அவ்வளவு ஹாப்பியா இருந்துச்சு என்னன்னா ஹே மஞ்சுனிங்க வந்து இப்போ சூப்பர் இட்டுப்பா அப்படின்னாரு அது அவர் சொல்லி கேட்கும் பொழுது உண்மையிலேயே எனக்கு அவ்வளோ சந்தோஷமா இருந்தது ப்ரொடியூசரும் ஆடியன்ஸும் சொல்லும் போது எனக்கு எவ்வளோ சந்தோஷம் வந்துச்சு அது விஜய் சார் ஒருத்தர் சொல்லி கேட்கும் போது எனக்கு அவ்வளோ வந்தது அந்த படம் அவர் பார்த்துருக்காரு அதை பத்தி என்கிட்ட பேசணும்னு நினைச்சிருக்காருன்றதே எனக்கு ஒரு பெரிய மிகப்பெரிய ஒரு சக்சஸா இருந்தது நான் சினிமா வந்ததற்கான பலன் அப்படின்றதுல அதுவும் நான் அடைஞ்சதா இன்னைக்கு சந்தோஷப்பட்டேன் அது அண்ட் அவர் அந்த ஃபேன்ஸ்க்கு எப்பவுமே எவ்வளோ மரியாதை கொடுப்பாருன்னு நான் நிறைய இடத்துல ஸ்டேஜ்ல சொல்லியிருக்கேன் இதுல முக்கியமா இந்த இடத்துல நான் சொல்றேன் ஏன்னா கத்தி ஷூட்டிங் நாங்க ஹைதராபாத்ல பண்ணிட்டு இருக்கும் போது இவன் வெங்க வந்து விரித்தனமான விஜய் சார் தான் அவன் நிறைய அவரை பத்தி நிறைய பேசிட்டே இருப்போம் நாங்க நான் அந்த ஷூட்டிங்ல வந்து அவர்கிட்ட நான் போகும்போது சொல்லியிருக்கேன் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபேன் ஒருத்தன் இருக்கான் சார் எல்லாத்தையும் பார்ப்போம் இதை பத்தி இது பண்ணுவோம் அவங்கள பத்தி தான் சார் பேசிக்கிட்டே இருப்பான் லவ் பண்றான் சார் உங்களை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி இருந்தப்போ அன்னைக்கு கரெக்டா நாங்க ஷூட்ல இருக்க அன்னைக்கு உனக்கு பர்த்டே நான் சொல்றேன் சார் நான் சொல்லுவேன் இல்லை சார் வெங்கே அவனுக்கு இன்னைக்கு பர்த்டே சார் அப்படின்னு அப்படியா கால் பண்ணியா விஷ் பண்ணுவோம் அப்படின்னாரு அதுவே ஒரு பெரிய மனசு ஏன்னா அது ஓகே நான் சொன்னேன்னு சொல்லிடுன்னு சொல்லியிருந்துடலாம் பட் கால் பண்ணியா விஷ் பண்ணுவோம்னு சொன்னார் நான் சொன்னேன் சார் இல்லை சார் நீங்கள் கால் பண்ணி பேசினதுக்கு அப்புறம் அவன் பொண்டாட்டி கிட்டே சொன்னால் கூட நம்புவாங்களான் தெரியாது யார் விஜய் சார் உங்ககிட்ட ஃபோன் பண்ணி விஷ் பண்ணார் போயா அப்படின்ற மாதிரி ஏன்னா ஆல்ரெடி பல போய் சொல்லி வச்சுருந்துருப்போம் அதனால அவங்களுக்கு அந்த டவுட்டுகள்லாம் இருந்திருக்கலாம் சரி நான் சொன்னேன் இல்லை சார் நம்புறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லையே சார் என்னையா பண்ணுறது சரி ஒரு வீடியோ எடுத்து அமுச்சு விடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஒரு வீடியோ வந்து ஸோ எடுத்து அதை நான் வந்து அவனுக்கு அமுச்சு விட்டேன் ஸோ நிச்சயமாக அந்த டைமில் வந்து ஒரு ஃபேன்ஸுக்கு மரியாதை கொடுக்கறதுல இவ்வளோ பெரிய ஒரு பெரிய ஹீரோவை நான் பார்த்தேன் அந்த வீடியோ வந்து நான் ஒரு நிறைய பேர் இப்போ கேட்டாங்க எனக்கு இதில் ஒரு விகடன் இன்டர்வியூவில் அதை பற்றி பேசியிருந்தேன் சொல்லிட்டு நான் முடிக்கும் போது அதை ப்ளே பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு அது கண்டிப்பாக பெரிய இதாக இருக்கும் இல்லையோ பார்க்குற மேபி அவங்களுக்கு ஆடியன்ஸுக்கு ரொம்ப ஒரு இதுவாக இருக்கும் நான் அதை எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ அவருக்கு வந்து விஜய் சாருக்கு மறுபடியும் இங்கே ஒரு நன்றி அண்டு கட்சி தொடங்கியிருக்காரு அதுவும்
ஸோ அது ஒரு சின்ன சென்டிமெண்ட் அதுக்கு தான் சொன்னேன் இதுக்காக இதை சொன்னேன் அப்படின்னு கேட்டால் பதில் இல்லை அண்டு எல்லாருமே நல்லாவே இந்த படத்தில் உழைச்சிருக்காங்க ஒரு ஒருத்தருமே வந்து அவங்களோட பெஸ்ட்டு போட்டு தான் கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா எல்லாருக்கும் மோஸ்ட்லி அதான் நான் சொன்ன மாதிரி எல்லாருக்கும் ஃபஸ்ட்டு படம் தான் ஹீரோக்கும் ஃபஸ்ட்டு படம் சாரி டைரக்டருக்கும் ஃபஸ்ட்டு படம் கேமராமேனுக்கும் ஃபஸ்ட்டு படம் அவங்களும் ஹீரோயினாக ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டாக இது தான் ஃபஸ்ட்டு படம் ஸோ அதனால் அவங்க எல்லாரும் ஒரு ஒரு என் டீமு அதுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்த விஜய் பாண்டி அவர்களுக்கும் இந்த இடத்துல நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அண்டு இங்கே கூட பேசும்போது சொன்னால் பத்து அஷன் டேரக்டர் இருக்காங்க அடிக்கடி இது பண்ணுவேன் கோவப்படுவேன் ஆனால் எல்லாரும் இங்கே இருக்காங்கன்னு இல்லை ஒருத்தன் போயிட்டான் ராஜேஷ் ஒருத்தன் வந்திருக்கானா வந்திருக்கா தம்பி கோச்சின்னு போயிட்டான் நடுவில் அப்புறம் இங்கே ஒருத்தன் அபிலாஷ்னு ஒருத்தர் தேங்க்ஸ்லாம் சொன்னால்ல அவனும் போன வர வரைக்கும் பேசல ரெண்டு சண்டை சண்டை போட்டுக்கிட்டு இப்போதான் ஏதோ பேசியிருக்காங்க அடுத்த வர ப்ரெஸ் மீட் வருது பேசி தொலைவோன்ட்டு அது ஒரு குரூப்பில் வேறு இருக்கும் டே குரூப்பில் வந்து தூக்கிட அவனு ஏன்டா இல்லை எனக்கு அவனுக்கு சண்டை வந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ அந்த மாதிரி என்ன அது வந்து ஒரு அன்பாக இருந்தாலும் கோபமாக இருந்தாலும் அப்படி உடனே அதை வெளிக்காட்டி விடுவான் அவ்வளோதான் வேற ஒன்றும் இல்லை ஆனாலும் அவன் சொன்ன மாதிரி எல்லாரும் எல்லாத்தையும் அந்த சின்ன சின்ன கோவப்பட்டாலும் எல்லாரும் உண்மையிலே நிறையா உழைச்சாங்க எல்லா அஷன் டேரக்டரும் சரி கேமரா டிபார்ட்மெண்ட்டும் ரெண்டும் யார் எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுன்றது இல்லாமல் எல்லாரும் சேர்ந்து அப்படி உழைச்சாங்க அண்டு சுப்பிரமணியம் சிவா சார் இதில் ஒரு மிக நல்ல ரோல் ஒன்று பண்ணியிருக்காரு அது பேசும்போது சொன்னார் விஜய் சார் மாதிரி டான்ஸ் ஆடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் யோசிச்சு பார்த்தேன் சார் தளபதி விஜய் மாதிரி இல்லை தலைவாசல் விஜய் மாதிரி ஆனாலே பெரிய விஷயம் தான் எனக்குலாம் அவர் கூட கவலைப்படாதே சகோதரா அந்த பாட்டில் செம்மையாக ஆடிருப்பாரு ஸோ தலைவாசல் விஜய் கூட சொல்ல முடியாது நம்ம ப்ரொடியூசர் விஜய் லெவலுக்கு ஆனாலே எனக்கு டான்ஸில் பெரிய விஷயம் தான் பட் இதில் ஓரளவுக்கு நல்லாவே ஆட வச்சிருக்காரு ரிச்சி நம்புகிறேன் அது கஷ்டமாக தான் இருக்குது உண்மையிலே டான்ஸ் ஒரு ரொம்ப பெரிய கஷ்டமான வேலை தான் நான் அதுக்கும் விஜய் சார் உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் நாங்கள் வந்து இந்த கத்தி ஷூட்டில் இருக்கும்போது சாங் வந்து முன்னாடி நாள் தான் வந்தது ஸோ அவர் ரிகர்சல் பண்ணியிருக்க வாய்ப்பே இல்லை அந்த ஃபஸ்ட் அந்த பஸ்ஸு சாங்கில் அதில் ஒரு வந்து ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஒரு ஸ்டெப்பு உண்மையிலே சொல்லலை ரிகர்சல் பார்க்க வாய்ப்பே இல்லை ஏன்னா காலையில் ஸ்பாட்டுக்கு வந்துட்டோம் ஷோபி மாஸ்டர் தான் மாஸ்டர் அந்த ஒரு சென்ட்ரல் விஜயம் ஒரு தேர்ட்டி செகண்டு ஆட சொன்னார் அஸ்டண்ட்டை அப்படியே நின்று பார்த்துக்கிட்டே இருந்தார் விஜய் சார் இப்படி எப்படின்னாரு ம் ஓகே ஓகே வந்துட்டு ஓகே டேக் அப்படின்னாரு நான் இன்னும் எப்படி என்னத்தை பார்த்தாரு டைலாக்னா படித்த மனப்பாடம் வந்துட்டு போகலாம் பார்த்து எப்படி ஆட முடியுன்னு சத்தியமாக சொல்கிறேன் அப்படியே ஒரே டேக் அது ஓகே ஒரே ஒரு பாட்டி பார்த்துட்டு ஒரு தலை இப்படி ஆட முடியும்னா நிச்சயமாக மிகப்பெரிய லெவலில் அவர் நான் வியந்து பார்க்குறேன் விஜய் சாரை ஸோ அதெல்லாம் பார்த்துட்டு இந்த டான்ஸ் அப்படின்னா இதெல்லாம் நம்ம டான்ஸ்னே சொல்லிக்க முடியாது பட் ஏ ஓகே என்னோட ட்ரைல சைட்ல ட்ரை பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்னும் அதை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும்னு தான் ஆசைப்படுறேன் அண்ட் ஆனந்தராஜ் சார் இதில் ஒரு நல்ல ரோல் பண்ணியிருக்காரு இன்னைக்கு ஏதோ சில காரணம் நல்லா வர முடியாமல் போச்சு அவரும் அப்படிதான் எனக்கு அவர் ஒரு எல்லா படத்துலையும் அவர் இருக்கணும்னு நானும் ஆசைப்படுறேன் ஏன்னா அவர் நல்ல ஜாலியான ஒரு பர்சன் பாசிட்டிவான ஒரு பர்சன் எப்பவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேட்டரில் அவர் வந்தாலே நல்லா கைத்தட்டி சிரிக்கிறாங்க அது கஞ்சூரிங் கண்ணம் பண்ணல நான் பார்த்தேன் எல்லா ஒரு தேட்டர் போய் விசிட் போகும்போதும் அவர் வரும்போதே கைத்தட்டுறாங்க நிறைய பேர் கேட்டாங்க அந்த பாக்ஸர் அங்கிள் வரலையா கூட்டிகிட்டு வரலையா அவர் அந்த படத்தில் அந்த மாதிரி வருவார் ஸோ அந்த அளவுக்கு அவருக்கு நிறைய ஆடியன்ஸ் இருக்காங்க அவர் சின்ன வயசுலேயும் நான் பார்த்து பயந்துருக்கேன் புலன் வயசாரெல்லாம் பார்க்கும்போது அந்த கொண்டு மூஞ்சில் இதெல்லாம் வச்சு அடிப்பார் அப்போல்லாம் பயந்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நடிக்க வந்ததுக்கு அப்புறம் அவர் காமெடினு நடிக்க வந்து அப்பயும் பயந்தேன் ஏன்னா என் வேலைக்கு வேட்டு வச்சுட்டார் என்ன எல்லா படத்துலையும் அவர் தான் பயங்கரமாக பண்ணிட்டு இருந்தார் ஸோ அப்பயும் பயந்தேன் பட் இப்போ அவர் அப்படி பயப்படுறது இல்லை பட் ரொம்ப லவ் பண்ணுறேன் அவரும் நிறையா இந்த படத்துலையும் நல்ல ரோல் பண்ணியிருக்காரு அந்த மதுசூதனன் சார் அவரும் இந்த நல்ல மூணு முக்கியமான வில்லன்களாக இருப்பாங்க அவரும் ஒரு நல்ல ரோல் பண்ணியிருக்காரு அவருக்கு இருக்கிற ஒரே பிரச்சனை இந்த படத்தில் என்னென்னா அவர் கூட நடித்த ஒரு சாம்ஸ் அண்ணன் வந்து அவர் கூடவே வருவார் என்னென்னா ஒரு டைலாக் ஒன்று கொடுத்துட்டு போனோம்னா அண்ணன் அதுக்குள்ள ஒரு பத்து மாடுலேஷன்ல பத்து பாடி லாங்குவேஜ்ல ஒன்று பண்ணி காட்டுவாரு இவர் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு மூணு வாட்டி ஆ நல்லா இருக்குது பண்ணுங்க நல்லா இருக்குது அப்படின்னாரு ஒரு அஞ்சாவது வாட்டி ஆறாவது வாட்டி போனோன்னு இருக்கு யாரு அவரு எதுக்கு இப்படி பண்றாரோ ஏ டைரக்டர் சொல்றது மட்டும் பொண்ணு ஏன் இப்படி பண்ற நீ ரெண்டு பேரும் அவங்களுக்குள்ள ஒரு டாம் அண்ட் ஜெர்ரி மாதிரி ஒரு இதுவாக இருக்கும் பார்க்க
ஒரு ஒரு டைலாகும் முன்னாடியே வாங்கி அந்த டேக்ல பேசும்போது கரெக்டா இருக்கும் லிப் வந்து கரெக்டா இருக்கும் மேபி சில அந்த வார்த்தைகள் சும்மா மாறி வேணா இருக்கலாமே தவிர அந்த லிப் சிங்க் கரெக்டா இருக்கும் ஸோ டப்பிங்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரிஜினலா இவங்க பேசின மாதிரியே அவங்க பேசியிருக்காங்க ஸோ அந்த டெடிகேஷன் அந்த டைலாக மனப்பாடம் பண்ணி ராம்டெல்லாம் கிடையாது உண்மையிலேயே மனப்பாடம் பண்ணி பேசினாங்க ஸோ அந்த டெடிகேஷன் கண்டிப்பா அவங்களும் பெருசா ஜெயிக்கணும்னு நானும் ஒரு ஒரு நடிகர் ஆசைப்படுறேன் அண்ட் தாரிணி அவங்களுக்கும் ஒரு நல்ல ரோல் தான் சொன்ன மாதிரி எனக்கு ரெண்டு பேர் பக்கத்துல உட்காந்துருக்காங்களே தவிர எனக்கு ஒரு ஹீரோயினும் இல்ல அரை மணி நேரம் நினைச்சான் விக்ரமுக்கு தான் ஒரு பேரை கொடுத்து விட்டாங்க இதில் ஸோ அதான் அந்த கதையின் நாயகனாக இருக்கும் பொழுது நம்ம சுற்றி நம்மளை சுற்றி எல்லாரும் நல்லா ஸ்கோர் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் அது எனக்கு இதுலேயும் ஃபீல் ஆச்சு காஞ்சூரிங்க என்ன பண்ணும் எப்படின்னா இப்போ நம்ம உள்ள தேலி தான் படம்லாம் நான் பார்க்கும்போது கிளைமேக்ஸில் கார்த்திக் சார் சண்டை போட்டுட்டு இருப்பார் இந்த பக்கம் கவுண்ட் பண்ணி சார் வந்து அவர் ஜாலியாக ஏதாவது அடிச்சுன்னு இருப்பார் எனக்கு கார்த்திக் சாரை காட்டும் போதெல்லாம் எனக்கு தோணும் அட இது இருக்கட்டும் நான் அவர் கவுண்ட் பண்ணி சாரை காட்டுங்க அவர் சண்டை போட்டு தான் ஜாலியாக இருக்குன்னு குழந்தையாக பார்த்து ரசிச்சேன் இப்போ நான் அந்த மாதிரி இடத்துக்கு போயிட்டேன் நான் இருந்தாலும் அங்கே அந்த பக்கம் வந்து ஆனந்த ரேசர் கிங்ஸ்லி விடிவி என்னன்னு இவங்கெல்லாம் பண்ணும்போது அது வரட்டும் இவர் நீ ஏன்பா சும்மா சீரியஸாக பேசினிருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் பட் எனிவே அது கதையை நகர்த்தி கொண்டு போகும்போது அதெல்லாம் வந்து அப்படி தான் இருக்கும் இதுலேயும் அந்த மாதிரி என்னை சுற்றி எல்லாரும் நிறையா இது பண்ணுவாங்க பட் ஒரு ஹீரோவா ஒரு அந்த கேரக்டர் இருக்கும்பொழுது அது எப்படி போகணுமோ அப்படிதான் இந்த கேரக்டரை கொண்டு போயிருக்காங்க ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு முயற்சியா தான் நம்புறோம் உண்மையிலே ஏர்போர்ட்ல எடுத்தோம் அங்க எல்லாரும் நல்லபடியா ஒத்துழைப்பு கொடுத்தாங்க கோயம்புத்தூர் ஏர்போர்ட்ல தான் எடுத்தோம் அப்கோர்ஸ் இங்க ஒரு ஒரு அவருக்கே எவ்வளவு சொன்னாங்க மூணு லட்சமோ என்னமோ சொன்னாங்க ரொம்ப இதுவா இருந்தது பட் கோயம்புத்தூர் ஏர்போர்ட் ஓரளவுக்கு மேட்ச் பண்ணி அதையும் எடுத்திருக்கோம் அண்ட் செட் எல்லாமே நல்லபடியா இது பண்ணி கொடுத்தாரு தயாரிப்பாளருக்கு இந்த இடத்துல எங்களை நம்பி ஒரு எங் டீம் நம்பி கொடுத்ததுக்கு நன்றி ப்ரோ மீதி நடிச்சு எல்லாரையும் சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் மியூசிக் ஆ விபிஆர் அவரும் அவருடைய ஃபர்ஸ்ட் படம்க்கு நல்லாவே சூப்பராகவே ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு சாங்கை விட இன்னும் டிஜிஎம்ல நல்லாவே ஒர்க் பண்ணியிருந்தாரு எனக்கு அது இன்னும் ரொம்பவுமே பிடிச்சிது ஸோ ஓவராலா ஒரு ஒரு யங் டீம் ஒரு நல்ல படம் பண்ணியிருக்கோம்னு நம்புறோம் கேமராமேன் ஒரு நாளைக்கு திட்டுவான் என்ன ஐயோ என்ன மட்டும் விட்டேன் அப்படின்ட்டு ஸோ யுவா யுவாவும் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் படத்துக்கு நிச்சயமா எல்லாருமே அவங்களோட ஒரு பெஸ்டா கொடுத்துருக்காங்கன்னு தான் நான் நம்புறேன் எல்லாரையும் சொல்லிட்டேன் எடிட்டர் எடிட்டருக்கு வந்து நான் சொன்ன மாதிரி விங்கியை விட அதிகமாக அந்த இடத்துலயே உட்காந்து அதையே பார்த்து பார்த்து கஷ்டம் தான் ஒரு எடிட்டர் வந்து நம்ம மூஞ்சை பார்த்து பார்த்து பொண்டாட்டி மூஞ்சை விட ஏன் மூஞ்சு தான் நிறைய ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எப்போ பார்த்தாலும் பார்த்து பார்த்து கஷ்டமான ஒரு வேலை தான் எல்லாரும் அவங்களோட பெஸ்ட்டை கொடுத்ததா நம்புறேன் அண்டு நீங்க எழுதுறதுல தான் எல்லாமே இருக்கு உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரியான படமா இருக்கும் நம்பி தான் எடுத்திருக்கோம் ஸோ பிடித்திருந்தால் இந்த படத்தை நல்லபடியா எழுதுங்க இல்லைனாலும் நல்லபடியா எழுதுங்க ஏன்னா ஒரு படம் ஹிட் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பா வரிசையா நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அந்த ப்ரொடியூசருக்கு அடுத்த புது டைரக்டருக்கோ புது ஹீரோஸ் கிரியேட் ஆகி வருவாங்க இன்னைக்கு நல்லா இருக்கு உண்மையிலே இண்டஸ்ட்ரி நிறைய புது புது ஹீரோஸ் வராங்க ஆடியன்ஸும் நல்லா ஆயிட்டாங்க யாரு ஹீரோங்கிறது முக்கியம் கிடையாது படம் நல்லா இருந்தா நாங்க தியேட்டருக்கு வருவோம் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பாக்குறாங்க அதனால அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நீங்க தான் கிரியேட் பண்ணி கொடுக்குறீங்க ஸோ ரொம்ப மறுபடியும் ஒரு நல்ல இதுல உங்க எல்லாரும் மீட் பண்ணணும் ஆசைப்படுறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் லவ் யூ ஆல் ஜெய் ஹிந்த் ஒரு <laughs> 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 ஒரு ஆங்கரோட வாழ்க்கையில் நீங்க விழாடலாமா ஏன்னா நீங்களே வந்து எல்லாத்தையும் ஆங்கர் பண்றீங்களே சோ அது அதை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க எல்லா இடத்துலயும் வந்து அதுவும் நல்ல சம்பளகாரம் வாங்குறதா சொன்னாங்க ஆங்கர் பண்றதுக்கு இவ்வளவு அமௌண்ட் கொடுத்தாதான் பண்ணுவேன்னு சொல்றதா கேள்வி வருது நானா தேடி போல ஓ இதோட ஓ பிரசாத்ல கூட ஓனர்ன்றாங்க வேற ஒண்ணு அவங்களுக்கு <laughs> சொல்லி <laughs> அதிகமாங்க எல்லாருமே ஆப்ரேட் பண்றோம் எதிரில் மோஷன் போஸ்டர் எப்படி பண்ணிருப்போம்னா ஒரே ஒரு கிங் இருக்கும் 
எதிரில் பதினாறு பேர் இருப்பாங்க மற்ற காயின்ஸ்டருக்கும் சிப்பாய்களும் இருப்பாங்க இவன் ஒர்த்த ஒரே ஒரு கிங்கு இருந்து பதினாறு பேரையுமே பதினாறு பேர் கூட விளையாண்டானா இந்த ஒர்த்தம் எப்படி ஜெயிக்க முடியும்ன்றத படத்துக்குள்ளேயும் இருக்கும் ஸோ அதுக்காக ஒரே கிங் வச்சிருக்கோம் ஆனால் கடைசி ராணி தான் நிறைய பவர் இருந்தாலும் ஜெயிக்கிறது என்ன ஒரு ராஜா தானே ராணி போய் கூட ராஜா ஜெயிக்க முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி ராஜா தான் ஜெயிக்கிறாருன்றது தான் ராணி இல்லைனாலும் ஜெயிக்கலாம் சிவா சார் பேசும்போது இப்போ விஜய் வந்து அரசியலுக்கு போயிட்டாரு அந்த இடத்துக்கு வந்து சதீஷ்தா வருவாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாழ்த்து சொன்னாரு அதை பத்தி நீங்க என்ன சொல்றீங்க அது வாழ்த்துறவங்க அவங்க மனசுல பெருசா நினைச்சு வாழ்த்துறதானே அதாவது இப்போ இப்ப எங்க அம்மா என்ன வாழ்த்தும் போது நல்ல ராஜா மாதிரி வருவடான்னு சொல்லுவாங்க பட் நம்ம அப்படி வரமாட்டோம் இல்லையா ஏதோ ஓரளவுக்கு வருவோம் அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு மனசுல வச்சு வாழ்த்துனார் அவ்வளவுதான் அது அப்படியே கேட்டீங்கன்னா கஷ்டம்தான் சரி அப்போ விஜய் ரசிக்கிறீங்க விஜய் கட்சியில சேருவீங்களா நம்ம ஓட்டு போடுறது வந்து யாருக்குமே வெளியே சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க அதனால சொல்லல பட் கண்டிப்பா வந்து நம்ம எல்லாருடைய சப்போர்ட்டும் இருக்கும்னு நான் நம்புறேன் அதுதான் அப்படி மாத்தி சொல்ல வந்தேன் திருப்பி நீங்க அதையும் வந்து சேர்ந்துதான் அதை பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லைன்னு இப்போ விஜய் சார் படத்துல நடிச்சா மட்டும்தான் நம்ம அந்த படத்தை வந்து இது பண்ணுவோம் கிடையாது இல்லையா நான் வந்து ஒரு ஆடியன்ஸாவே பார்ப்பேன் இல்லையா அதனால சேர்ந்துதான் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை இல்லை புரிஞ்சிச்சுனே அவருனா இந்தியில கேக்குறாரு கேக்குறாரு இல்ல அவரும் நான் அவர்கிட்ட ஒரு நல்ல பண்பு முதல்ல சொல்லிடுறேன் நல்ல கேள்வி அது சொல்றது ஒரு நல்ல இடமா இருந்துச்சு அஹ் உதயநிதி ப்ரோ வந்து ரொம்ப நாளா அந்த ஒரு போன் நம்பர் தான் வச்சிருக்காரு முன்னாடி அவர் நடிகரா இருக்கும் பொழுது மட்டுமே எப்ப கால் பண்ணாலும் எடுத்து என்னன்னு பேசுவாரு இன்னைக்கு மினிஸ்டர் ஆகி இவ்வளவு ஒரு முக்கியமான இடத்துல இருக்கும் பொழுதும் எப்ப போன் பண்ணாலும் எடுத்து பேசி அது என்ன ஏதாவது பிரச்சனையா இருந்தாலும் இல்ல நம்ம விஷ் பண்ணாலும் எல்லாத்தையும் கேட்டு சால்வ் பண்ணக்கூடிய நான் பார்த்ததுலேயே ஒரு மிகச்சிறந்த நபர்னா நான் உதயநிதி ப்ரோ சொல்லுவேன் அந்த தன்மை அவரை நிச்சயமா மிகப்பெரிய இடங்களுக்கு கொண்டு செல்லும் நான் நம்புறேன் கொஞ்ச நேரம் பண்ணதுக்கே ஒரு மாதிரி நினைக்கிறீங்க <laughs> வித்தைக்காரன் அவனா தான் இருக்கணும் ஏன்னா டைரக்டர் தான் ஒரு படத்தோட முக்கியமான இதுனால அவன் தான் வித்தைக்காரனா இருக்கணும் அது எம்எல்ஏ கிட்ட பழைய ஏதோ கோவம் அதனால தான் வந்து அந்த யாரும் நம்பர் கேட்டான் கொடுக்கலன்னு நினைக்கிறேன் அதனால வந்து எனக்கு ஹீரோயினே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இப்படி பண்ணி விட்டான் அவன் தான் வித்தைக்காரன் திருட்டு கதை இன்னும் உங்களுக்கு என்ன அது வேற நான் பேசும்போது எல்லாரும் வந்து இது திருட்டு கதை திருட்டு கதைனா கதை திருட்டு இல்ல கதையில ஒரு திருட்டு வருது அது அதை நான் கிளாரிபிகேஷன் கொடுக்கணும்னு நினைச்சேன் கதையில ஒரு திருட்டு இருக்கிறது ஆமா திருடும் கதை திருட்டு கதை அல்ல எனக்குள்ளாட்டி <laughs> 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 கொள்ளை அடிக்கிறதுன்றது எனக்கு எல்லா ஆடியன்ஸும் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் யார் நடிச்சாலுமே சரி சதீஷ் மாதிரி வளர்ந்து வரவங்க நடிச்சாலும் சரி அது பார்க்கும்போது சுவாரஸ்யமா இருக்குன்றதுக்காக தான் அந்த கொள்ளை அடிக்கிற கதை தான் ஃபர்ஸ்ட் பிடிச்சேன் ஒரு குரூப் போட்டோ எடுத்துக்கலாம் थैंक्स நான் எல்லாரும் ரொம்ப थैंक्स நன்றி ஆ ப்ரோ காட் ஆடியோ தான் வீடியோ தான் சரி அது பேசுறது மைக்ல Happy birthday, uh, happy birthday, uh, 
Station the hotel in our edition of the Sumer and Professor Nisham. Thank you so much for all your support. ஸோ நிச்சயமாக அந்த மனசு வந்து ஃபேன்ஸுக்கு பண்ணணுன்ற மனசு வந்து நிச்சயமாக ஒரு நல்ல வகையில் இப்போ எல்லாருக்கும் திருப்பி கொடுப்பாருன்னு நான் நம்புகிறேன் லவ் யூ ஆல் குரூப் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாம்